മുൻ ഡി ജി പി ടി പി സെൻകുമാർജിയോട് നല്ല ബഹുമാനമുണ്ട് എനിക്ക് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ചില പ്രസ്താവനകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പൊതുജന സമൂഹത്തിൽ അവകാശത്തിനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് അദ്ദേഹം എന്തുമാത്രം പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നോ അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പരിഹാസത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇത് അദ്ദേഹത്തോട് അടുപ്പമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ കൊള്ളാം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊല്ലത്ത് അദ്ദേഹം പത്രസമ്മേളനം നടത്താൻ പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ പോയി പത്രപ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്രസമ്മേളനം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ബഹിഷ്കരിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയി ആ സംഭവം നമ്മളെല്ലാവരും മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെ കണ്ടതാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയപ്പോൾ പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുമായി ഉണ്ടായ വിഷയങ്ങളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കയ്യേറ്റങ്ങളും എല്ലാം നടന്നത് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം അതിനെ ചൊല്ലി കേസ് വരെയായി അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊല്ലത്ത് നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിലും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട് ചൂട് കൂടിയാൽ അത് അതായത് ഇരുപത്തേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടിൽ പുറത്ത് ആയതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് പടർന്നു പിടിക്കത്തില്ലെന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്ത് ഇദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു പ്രസ്താവന ആ പ്രസ്താവനയെക്കുറിച്ച് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഇന്നലെ കൊല്ലത്ത് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വന്ന ആളുകളും പത്രപ്രവർത്തകരുമായി വഴക്കും വയ്യാവേരിയും കയ്യേറ്റ ശ്രമങ്ങളും ഒക്കെ നടന്ന് ഒടുവിൽ പത്രസമ്മേളനം പൂർത്തിയാക്കാനാകാതെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ മുഴുവൻ ഇറങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു ഇദ്ദേഹം പത്രപ്രവർത്ത പത്രപ്രവർത്തകരെ കാണാനും പത്രസമ്മേളനം നടത്താനും പ്രസ് ക്ലബ്ബുകളിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്തിനാ ഈ ഉപജാവക സംഘത്തെ കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് നാളെ നാടൻ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുണ്ടാ സെറ്റപ്പ് എന്തിനാ ഇതങ്ങനെ ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇനി ഇനി മുതൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഇദ്ദേഹം പത്രസമ്മേളനം ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കാണാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പത്രസമ്മേളനം നടത്തുമ്പോൾ അതിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആൾ മാത്രം അതിന് സെൻകുമാർ ആണെങ്കിൽ സെൻകുമാർ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം വരുന്ന സുഭാഷ് വാസു ആണെങ്കിൽ സുഭാഷ് വാസുവും സെൻകുമാറും മാത്രം വരണം എന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇനി അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ഇന്നലെ ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂട് ചൂട് ചൂടിൽ അധികമായാൽ വൈറസ് പകരില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇന്നലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചത് അദ്ദേഹം അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് രസപരമായ മറുപടിയാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ പോൾ ഹെയ്ലി എന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഇത് പറഞ്ഞതെന്നാണ് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയത് എൻ്റെ അറിവിൻ്റെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ സർവ അക്ഷരമാലകളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ പോൾ ഹെയ്ലി ആര് ആരാണെന്നൊന്ന് തിരഞ്ഞു നോക്കി അങ്ങനെയൊരു ആളിൻ്റെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ആളിനെ എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ പേരെങ്ങനെ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം അങ്ങനെ ഒരു ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇതൊരു വലിയ വിപത്താണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച കൊറോണയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു വിദഗ്ധൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഔദ്യോഗിക വക്താവും വിദഗ്ധനും ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്കുകൾക്ക് ആ സംഘടന വലിയ വില വില കൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അത് വെച്ച് സർക്കാരിന് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം ഏത് രാജ്യത്തെ സർക്കാരിനായാലും അത് വെച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം അവിടെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആളിനെയോ ഗൂഗിളിലൊന്നും തപ്പിയിട്ട് എവിടെ കിട്ടാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വാട്സാപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതായിരിക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ പേരും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ അറിവും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് വഷളായി അദ്ദേഹം ഒരു മരം മണ്ടനായി തീരരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പൊതുസമൂഹത്തിൽ ആരെക്കുറിച്ചും എങ്ങനെ വേണേലും ആർക്ക് വേണേലും പറയാം പക്ഷേ അതൊരു അവരെ പരിഹസിക്കുന്ന രീതിയിലാകരുത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഹെറ്റ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിൽ ആകരുത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തിരിച്ച് ചുറ്റും വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ ടി പി സെൻകുമാറിനെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പൊങ്കാല സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ടി പി സെൻകുമാർ എന്ത് വാ തുറ